que es una traba al sistema penal porque el Ministerio Público realiza una persecución penal y eh, digamos que el Estado nuevamente pague un persecutor incluso digamos es un derroche de recursos digamos que no se, no se puede justificar digamos a la luz de la labor que está haciendo hoy el Ministerio Público. Oye, pero yo, yo te y, aseguro... Y bueno, también eso ha sido acogido, digamos, y por eso no existe, digamos, la figura del querellante. Las municipalidades, las corporaciones están dando esta ayuda, pero de una forma muy mínima y tampoco con la calidad, digamos, que uno podría decir para hacer un, para, un, 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 un paralelo con lo que es un defensor penal público, claro. que son eh, abogados muy calificados, podríamos decir, de élite, al punto de que cada vez vemos que la Defensoría tiene, tiene mejores resultados y el Ministerio Público claro. obviamente va bajando en todo, en todo aspecto. Claro. Yo, yo no sé si nuestros televidentes pueden ver lo mal que está pelado este chancho, y me perdonan los que no son chilenos que quizás no comprenden este, este modismo, esta expresión idiomática, pero es que, es que entiéndalo en palabras más simples, la víctima no tiene derecho a un defensor, no lo tiene, se supone que el fiscal la va a defender, el fiscal que rechaza el 50% de las querellas y que luego las que acepta no las atiende correctamente por la gran cantidad. La víctima no tiene derecho a un defensor pagado por el Estado. El delincuente, el victimario, el acusado, por lo menos el acusado hasta que no se demuestre lo contrario, sí lo tiene y de altísima calidad y a un costo alto para el Estado con los impuestos que usted y yo pagamos y que de seguro ningún delincuente paga. ¿Soy yo nada más o encuentro que la cosa está muy mal aquí? Bueno, eh, son temas que están pendientes. Claramente el Ministerio Público necesita un control ciudadano mayor y también eh, establecer, digamos, que el Ministerio Público se ponga las pilas y, y uno pueda ver que cuando un fiscal hace mal la pega recibe alguna sanción. La, el manto, claro. digamos, con que opera el Ministerio Público para adentro es de absoluto, digamos podríamos decir, eh, 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 amistad o, o más bien de, de mantener, digamos, una institucionalidad, ojalá lo menos tocada desde afuera. Y eso claro. genera también defensas institucionales. Si uno escucha al presidente de la Asociación de Fiscales, cada vez que recibe una crítica al Ministerio Público, lo, lo, generalmente se reduce él en su respuesta a decir que hay sobrecarga de trabajo y que quieren más plata. Y eso ah. obviamente no son respuestas que uno espera, y tampoco yo me compro el cuento de que existe una sobrecarga de trabajo del Ministerio Público y que necesiten más plata. O sea, la, la cantidad de, 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 digamos, de fondos con los que cuenta el Ministerio Público es realmente impresionante. Wow, esto es, es impresionante lo que estamos viendo, cómo se está manejando esto en nuestro país. Creo que es uno de los temas más álgidos, de mayor incidencia e importancia social. Y me extraña, me parece muy extraño, que nunca lo escuchamos mencionar en las demandas sociales. Normalmente, cuando la gente habla de seguridad, eh, apunta directamente al Ejecutivo, apunta directamente a las promesas de campaña de, del presidente de turno. Sin embargo, teniendo un poder judicial separado, del Poder Ejecutivo, del Poder del Estado, es una responsabilidad que cae directamente sobre el Poder Judicial por la forma como se maneja. Yo creo que aquí hay cambios estructurales muy necesarios, Luis. Y, sí. y, y por lo que yo conozco, te pido esta última pregunta con relación a este tema, me la respondas. No hay o no existe, es lo, es lo que entiendo, un mecanismo de transformación, no hay una forma como la ciudadanía pueda exigir un cambio, una reforma e incidir en esto dentro del, del Poder Judicial. Mira, Kenia, para, para que quede más claro, el Ministerio Público se ha mantenido, digamos, podríamos decir, escondido de la crítica porque la gente tiene en su mente, y, y es una cosa lógica, porque toda la vida funcionamos en base a un sistema inquisitivo donde era el Poder Judicial el amo y señor de las causas penales y en general de todo el sistema, donde el juez investigaba, después fallaba, después el mismo juez condenaba, yo no lo veía todo un año tramitando la misma causa y todos sabían que era el juez y era el, y era el responsable y no había otra institucionalidad. Y lo mismo ocurre con Carabinero, cuando hay una falla, es Carabinero la PDI. Claro. Pero ocurre que el Ministerio Público, como un, un organismo autónomo, no pertenece al Poder Judicial Kenia. Oh. Entonces tenemos que precisar que el Ministerio Público tiene que ser una institución que debe ser conocida por la ciudadanía y debe saber que cuando el fiscal 
pide, no pide prisión preventiva, no es problema del carabinero que hizo el procedimiento, no es problema del juez, sino que es el fiscal el que decidió no pedir una prisión preventiva de un imputado. Si el fiscal no investigó una causa que mantuvo la impunidad a un homicida por más de nueve años, no es culpa del juez, es culpa de una, de una institución que se llama Ministerio Público, de un fiscal que tiene nombre y apellido que lleva esa causa. Entonces wow. es que centrar, digamos, y dar a conocer, y por esto es muy bueno este programa, porque eh, la institucionalidad, el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene que ser y estar sujeta al escrutinio público y también sujeta a un control que conlleva una responsabilidad. En estos momentos no se puede hacer mucho más que ser una voz crítica. Se requieren reformas constitucionales que le otorguen, digamos, algún control, digamos, mayor o un control, eh, lamentablemente, no sé, no, es difícil establecer qué puede controlar el Ministerio Público. Si entregamos un control más político, ¿qué pasa? Que el Ministerio Público también investiga a los políticos y ahí puede haber un problema claro. de conflicto de intereses. Claro. Es, es, es bastante complejo el panorama, pero que requiere control, requiere control. Tal vez, digamos, incorporando gente más ajena al Ministerio Público, Exacto. no que se, que, que, que se dé vuelta a la institución. Claro. por años, de, por los mismos funcionarios. A lo mejor que venga sí. gente afuera sería bastante bueno para la transparencia del Ministerio Público y para también para todo lo que significa, digamos, la persecución claro. penal. Y lo grave que es cuando la ciudadanía ve que... O, y no está confiando, digamos, en la justicia en su totalidad y la autotutela, digamos, judicial cada vez más común. Wow, es, O sea, me dejaste me deja este lado cuando dijiste que efectivamente el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial, sino que es como una especie de agente externo, pero a la interna, algo así, y que además no tiene ningún ente fiscalizador. Desde ahí ya se promueve, eh, por supuesto, las malas prácticas. Y no va a cambiar porque ellos son los que hacen las leyes, ellos son juez y parte. Es tremendo esto, bueno, nosotros estamos a puertas de una importante eh, reforma, no, eh, una nueva constitución, la confección de una nueva constitución en nuestro país y yo creo que ese punto debería, eh, al momento de elegir los constitucionalistas, elegir personas que también apunten en esa dirección, que también tengan algo que decir en ese aspecto. Por eso informamos aquí en nuestro matinal y por eso damos la información directamente de las fuentes, de los involucrados, para que usted tenga material para exigir, para pensar y para crear sus propias opiniones. Gracias Luis Galvez, nuestro abogado penalista, por dejarnos con este sabor a, a cosas y, y no resueltas, pero con la posibilidad, por supuesto, de aportar en la solución. Sí, Kenia, lo importante es que solamente... Hoy le queda a las víctimas presentar querellas criminales, que la única forma de evitar de que estos archivos provisionales queden en un número más eh, a favor, obviamente, del fiscal que tomó esa decisión y pueden provocar que, mediante una resolución judicial, se obligue al fiscal a investigar. Eso a través de la intervención de una querella criminal. Pero bueno, hay una guinda para la torta, porque el Ministerio Público tiene otras facultades, entre ellas el principio de oportunidad. Y. También es una facultad que le aplican y no se ha, y no se ha investigado, digamos, no hay estadísticas de eso, transparentes, de la cantidad de principios de oportunidad que se aplican a causas que ya han sido judicializadas, pero que mediante una nota masiva a fin de año, porque se acerca, digamos, el tema del análisis estadístico, empiezan a, a llegar a los tribunales y a resolverse y también de una u otra forma archivarse causas que ahora sí tienen imputados individualizados, incluso con procedimientos judiciales pendientes, con audiencias pendientes, pero llegan a estos famosos principios de oportunidad que dicen que el fiscal abandona la persecución penal porque no es de interés público el delito que está investigando. Y obviamente para la víctima, siempre que es víctima de un delito, va a ser de interés, digamos, de ella que se persiga la responsabilidad y no que vía, digamos, por esta vía el fiscal comunique estas decisiones de cerrar su causa. Claro. Luis, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nos quedaron temas ahí en la guantera que vamos a tener que conversar contigo en otra oportunidad porque es una de las fallas del sistema. Eh, precisamente, eh, eh, quizás fue el origen, quizás, del fallecimiento de siete personas eh, en situación de calle por parte de este psicópata eh, que andaba suelto eh, ya con orden de, de, expatri de expatriación o no, de expulsión. Claro, expulsión. Orden de expulsión fuera de Chile, cosas que solo se quedan en el papel y no se cumplen. De todo eso hablaríamos en una nueva oportunidad contigo. Por hoy, muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias, Kenia.